हेलो वन मैं हूं अतिन रंधावा और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हिंडाई आई टेन नियोस दो में अगर आप नवंबर दिसंबर के आसपास जो गाड़ी लेने जाओगे उसमें क्या फीचर मिलेंगे वो आज आपको पता लगने वाला है सबसे पहले चालू करते हैं चाबी से तो कुछ इस तरीके की आपको कीज मिल जाएंगी फ्लिप टाइप और यहाँ पे तीन बटन दिए गए हैं इसमें लॉक अनलॉक लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग के लिए होल्ड करके रखोगे तो बूट जो है अनलॉक हो जाएगा अपने आप से ऊपर नहीं आएगा फ्रंट की बात करें तो कुछ इस तरीके का लुक मिलता है इस गाड़ी में और यहाँ पे आपको हिंडाई का सेंटर में लोगो मिल जाएगा जो कि थ्री टाइप है और हेडलाइट्स जो है यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर टाइप मिल जाती है और नीचे जो है डी आर यहाँ पे मिलते हैं कोई फोग लैम्प वगैरह इस गाड़ी में नहीं आता है और कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको ग्रिल मिल जाती है ब्लैक कलर में ग्लोसी ब्लैक ग्रिल मिलती है और साइड से बात करें तो कुछ इस तरीके का लुक आता है गाड़ी का देखने में काफी क्यूट लगती है गाड़ी मेरे ओपिनियन से बाकी आपको ऐसे लगती है मेरे को कमेंट करके बता सकते हो टायर साइज की बात करें तो वन सेवेंटी फाइव सिक्सटी आर फिफ्टीन साइज के यहाँ पे टायर मिलते हैं पंद्रह इंच के और देखने में लग रहा होगा कि ये अलोए व्हील है लेकिन ये अलोए व्हील नहीं है ये व्हील कवर आता है जो की देखने में अलोए व्हील जैसा लगता है तो काफी अच्छी लुक एनहांस हो जाती है गाड़ी की यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी फेंडर के ऊपर इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलता इंडिकेटर मिलता है यहाँ पे आपको विंग मिरर के ऊपर और रिक्वेस्ट सेंसर आप देखोगे तो पैसेंजर साइड पे तो है नहीं लेकिन ड्राइवर साइड पे भी चेकआउट कर लेते हैं एक बार के लिए तो कुछ इस तरीके की लुक है ड्राइवर साइड की और यहाँ पे भी आपको सिर्फ की इंसर्ट करने के लिए जगह दी गई है रिक्वेस्ट सेंसर इस साइड पे भी नहीं मिलता है ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई ये रूफ रेल्स मिल जाती है लेकिन जो की फंक्शनल नहीं है और इसका मेरे को यहाँ से पता लगा आप पढ़ोगे इस पे लिखा हुआ है क्वेश्चन डू नॉट अप्लाई लोड तो ये फंक्शनल नहीं है इस पे भार वगैरह आप नहीं डाल सकते हो और यहाँ पे ऊपर एक शार्क फिन एंटेना मिल जाता है जो कि एक छोटी गाड़ी में मिलता है तो काफी अच्छा लगता है देखने में नहीं तो ये काफी महंगी महंगी गाड़ियों में मिलता है छोटे साइज की गाड़ियों में नॉर्मली एक पतली लाइन वाला एंटीना मिलता है और यहाँ पे जी आई टेन की बैजिंग मिल जाती है और ये जो रेन वाइजर लगे हुए हैं ये जो है एक्सेसरी का पार्ट है ये साथ में गाड़ी के नहीं आते हैं पीछे से देख लेते हैं गाड़ी को तो कुछ इस तरीके का लुक आता है यहाँ पे आपको कनेक्टेड टाइप टेल लैंप दिखाई दे रहे होंगे लेकिन ये जो है ये सिर्फ एक रिफ्लेक्टर है यहाँ पे लाइट नहीं है लाइट्स जो है सिर्फ यहाँ साइड वाले हाउसिंग के अंदर है नीचे वाली साइड पे भी आपको रिफ्लेक्टर एक दिखाई देगा और कुछ इस तरीके की लुक आती है रियर बंपर की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है न्यूस की ऊपर हिंडाई की और ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर व्यू कैमरा यहाँ पे स्पोर्ट्स की बैजिंग यहाँ पे ग्रैंड आई टेन की बैजिंग और यहाँ पे कोई आपको वॉशर वाइपर वगैरह नहीं मिलता है इस वेरिएंट के अंदर स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर लेकिन डिफोगर आपको मिल जाता है यहाँ पे ऊपर वाली साइड आपको मिल जाते हैं हाई माउंट स्टॉप लैंप और अगर आप बूट को ओपन करना चाहते हो तो या तो आप की के द्वारा कर सकते हो की से ये अनलॉक हो जाएगा या तो यहाँ नीचे एक बटन दिया गया है जिसको आप प्रेस करोगे तो ये जो गाड़ी है अगर अनलॉक होगी तो ये बूट ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है बूट के अंदर अच्छी खासी स्पेस है और साथ में यहाँ पे स्पोर्ट्स वेरिएंट के आप अंदर आपको लाइट भी मिल जाती है बूट के अंदर और यहाँ पे आपको कुछ भी हैंग करने के लिए थोड़ा बहुत लिफाफा वगैरह सामान रखने के लिए ये टांगने के लिए भी मिल जाता है बाकी दूसरी साइड पर देखेंगे तो यहाँ पे कोई लाइट वगैरह या कोई और चीज नहीं है बूट अच्छा खासा है मतलब छोटी गाड़ी के होने के बावजूद और पार्सल ट्रे भी आपको इस वेरियंट में मिल जाती है अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर पीछे से शुरू करते हैं तो कुछ इस तरीके का लुक है यहाँ पे रियर डोर का यहाँ पे आपको ड्यूल कलर में जो रियर डोर का पैनल मिल जाता है और ये यहाँ पे टेक्सचर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से आप जो डोर हैंडल दिया गया डोर खोलने के लिए और लॉक अनलॉक करने के लिए स्विच दिया गया है आपको विंडोज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से पकड़ के आप दरवाजा बंद कर सकते हैं और यहाँ पे ही आप छोटा मोटा अपना सामान भी रख सकते हैं जैसे मोबाइल हो गया या फिर कॉइन्स वगैरह इजिली यहाँ पे आप रख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पे वन लीटर का बोतल होल्डर मिल जाता है और साथ में यहाँ पे दूसरी साइड पर भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है यहाँ पे और थोड़ा बहुत सामान कपड़ा वगैरह या कुछ भी और सामान रख सकते हो नीचे वाली साइड यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं और अंदर की तरफ देखें तो कुछ इस तरीके की लुक आती है ये आपको जो सीट कवर दिख रहे दिख रहे हैं ये स्पोर्ट्स वेरिएंट के साथ के ही हैं और काफी स्मूथ है काफी सॉफ्ट है लेकिन ये है कि गंदे बहुत जल्दी होते हैं अब ये बिल्कुल नई गाड़ी है उसके बावजूद यहाँ पे आपको मार्क्स दिख रहे होंगे गंदगी जो है इजिली जो है इनके ऊपर टिकना शुरू हो जाती है बाकी हेड्रेस जो है इसमें दो आते हैं सेंटर पैसेंजर के लिए हेड्रेस नहीं आता लेकिन सीट बेल्ट जो है वो तीनों पैसेंजर के लिए थ्री पॉइंटर मिल जाती है तो ये सेंटर वाले पैसेंजर के लिए यहाँ पे थ्री
लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी खासी स्पेस है कोई अगर पांच छह पांच सात तक भी होगा तो उसको अगर कोई पूरी सीट पीछे करके भी चलाएगा तो मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली है लेकिन उससे कोई लंबा बंदा होगा तो उसके बाद दिक्कत हो सकती है नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ए वेंट मिल जाते हैं और ये कंट्रोल है हवा फ्लो को ऑपरेट करने के लिए और नीचे की तरफ को आपको 12 वोल्ट का यहाँ पे आउटलेट भी मिल जाता है और ऊपर की तरफ देखें तो ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं दोनों साइड पे लेकिन कोट हुक जो है वो सिर्फ राइट साइड पे दिया गया है और सेंटर में यहाँ पे आपको अंदर जो एक लाइट दी गई है जो कि एलईडी नहीं है नॉर्मल बल्लब है जो की अच्छा खासा गर्म भी हो रहा है और कुछ इस तरीके की यहाँ पीछे से देखने पे फ्रंट की लुक आ रही है अभी चलते हैं फ्रंट सीट पे और कुछ इस तरीके की लुक है यहाँ पे ड्राइवर जो डोर की यहाँ पे भी ड्यूल कलर्स आपको दिए जाते हैं और ये आप देखो ये कुछ ये आपको डोर हैंडल काफी अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है यहाँ पे और बटन्स दिए गए हैं आपको विंडो चारों विंडोज ऑपरेट करने के लिए लॉक अनलॉक करने के लिए और साथ में ओ को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे भी आप अपना छोटा मोटा सामान मोबाइल या कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं साथ में एक लीटर की बोटल और अच्छी खासी और भी स्पेस यहाँ पे साइड पे दी गई है नीचे की तरफ यहाँ पे स्पीकर की स्पेस भी है और ड्राइवर सीट की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको रिक्लाइन के साथ साथ हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन भी स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिल जाती है और अभी बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर और ड्राइवर साइड पे सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जो बटन दिखाई दे रहा होगा ये है ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है ऊपर वाली साइड यहाँ पे ए के वेंट मिल जाते हैं जो कि सर्कुलर टाइप में और अगर आप इनको ऑफ या ऑन करना चाहते हो तो ये आप घुमा के इस तरीके से कर सकते हो और कुछ इस तरीके की लुक आती है यहाँ पे आपको फ्रंट ड्राइवर सीट से पूरे डैशबोर्ड की यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील के ऊपर अच्छे खासे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस साइड पे आपको सारे के सारे एम के कंट्रोल्स मिलेंगे और ये गाने चलना शुरू हो गए यहाँ पे आपको सारे के सारे जो है वॉल्यूम के और कॉल कॉल के कंट्रोल्स और साथ में जितने भी यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल जो लेफ्ट साइड से मिल जाते हैं और राइट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर इसके जो वाइपर हैं इसमें ऑटोमेटिक वाइपर नहीं आते मैन्युअली आप जैसे नॉर्मली गाड़ियों में करते हैं उस तरीके के हैं लेकिन हेडलाइट में आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट यहाँ पे मिल जाती है और कुछ इस तरीके की इसकी एम है और यहाँ पे आपको मैनुअली मिलती है दोनों स्पीडोमीटर भी और आरपीएम मीटर भी और बीच में एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है जहाँ पे आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन दी जाती है और बड़ी स्क्रीन जो है ये साइड पे आपको यहाँ पे मिलेगी जिसको हम चला के देख लेते हैं कैसी है चलाने के मामले में ऐसा लग रहा है कि वैसे तो ठीक है एक बार में क्लिक करने पे रिस्पांस दे दे रही है लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में एक सेकंड का मेरे को डिले फील हुआ बाकी यहाँ पे बटन दिए गए हैं जैसे वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए या ट्रैक वगैरह कंट्रोल करने के लिए जो कि अच्छी बात भी मेरे को लगी आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो बाकी यहाँ पे आपको हेजार्ड लैंप मिल जाता है साथ में आपको एसी के इवेंट्स मिल जाते हैं सेंटर वाले और नीचे एसी जो है आपको क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक एसी मिलता है जिसमें आप अपना टेम्परेचर मनपसंद का डालोगे और भूल जाओगे उसके बाद जो है गाड़ी अपने हिसाब से एडजस्ट करेगी कि आपको गर्म करना है गाड़ी को या ठंडा करना है बस जितना अगर 22 डिग्री डाल के रखोगे तो 22 ही मेंटेन करने की ट्राई करेगी जो कि अच्छी बात है यहाँ पे आपको पावर आउटलेट मिल जाते हैं टाइप सी मिल जाता है मतलब अगर आपके पास आईफोन है तो टाइप सी टू टाइप सी वायर के साथ इजिली आईफोन को चार्ज कर सकते हो बारह वोल्ट का यहाँ पे आपको आउटलेट मिल जाता है साथ में टाइप यू टाइप बी यहाँ पे आउटलेट भी मिल जाता है यहाँ पे भी आपको थोड़ी स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप दो तीन अपने फोन आराम से रख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको गियर बॉक्स मिलता है जो कि देखने और फील करने में काफी अच्छा है बाकी ऑपरेट करने में भी काफी ज्यादा स्मूथ है जब मैंने ये गाड़ी चला के देखी थी यहाँ पे आपको बोटल होल्डर्स या फिर जिसको कप होल्डर कहते हैं वो भी मिल जाते हैं यहाँ पे आप बड़ा कप या बड़ी बोतल और यहाँ पे आप छोटी छोटा कप या छोटी बोतल आराम से रख सकते हैं तो दोनों अलग अलग साइज के हैं पीछे वाली साइड यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है जहाँ पे आप अपने कॉइन्स या अपनी की या और कोई चीज छोटी चीज आराम से रख सकते हो साथ में यहाँ पे आपको मिल जाती है हैंड ब्रेक और यहाँ पे बात करें डैशबोर्ड की तो कुछ इस तरीके का यहाँ टेक्सचर्ड डैशबोर्ड मिलता है और ऊपर का यहाँ का जो डैशबोर्ड है वो काफी ज्यादा फ्लैट है और नीचे यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाती है डैशबोर्ड के जहाँ पे आप अपना मोबाइल दो तीन मोबाइल तो आराम से रख सकते हैं एक मोबाइल रखने के बाद भी आप देखो एक साइड पे काफी ज्यादा स्पेस है और ऐसा नहीं कि यहाँ से मोबाइल गिर जाएगा यहाँ पकड़ बनी रहेगी इसको ग्लव बॉक्स को खोलें तो कुछ इतनी स्पेस मिलती है अंदर जो कि ठीक ठाक है बहुत ज्यादा भी नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है बाक
सन शेड्स देख लेते हैं तो ड्राइवर साइड पे आपको कोई मिरर वगैरह नहीं मिलता लेकिन यहाँ पे एयर शिफ्ट होल्डर मिल रहा है पैसेंजर साइड पे आपको मिरर भी यहाँ पे मिल जाता है और कुछ इस तरीके की लुक आती है गाड़ी के अंदर की और कैसी लगी आपको ये गाड़ी मेरे को कमेंट करके बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया होगा बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर